നമ്മൾ ഇന്ന് കാവർത്തതാണ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അടിപൊളിയായിട്ട് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ കാവർത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഹോം ലൈഫ് ഇന്ന് നമ്മളൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബനാന ചിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഉപ്പേരി എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് മറ്റേ ഏത്ത ഏത്തക്ക കൊണ്ടുള്ള ഉപ്പേരിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായ ഒരു ഏത്തക്കൊല്ല നമുക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് വെച്ചുള്ള ഒരു ഉപ്പേരിയാണ് ഇന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത ശേഷം ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മുഴുവൻ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വെട്ടിയെടുത്ത കൊലയാണ് നമ്മൾ മുൻ വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു പയറിൻ്റെ മുഞ്ഞ മാറ്റാം മുഞ്ഞ ശല്യം എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പച്ചക്കറി തോട്ടം കാണിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കൊല ഇങ്ങനെ കൊലയുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അതിപ്പം വിളഞ്ഞ് നല്ലതായിട്ടുണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഈ കായ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് ഉപ്പേരി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം നമ്മളിപ്പോൾ ഏത്തക്കൊലയിൽ നിന്ന് പടലെല്ലാം വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കിയാണ് നമ്മളിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് അത് ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളയാം അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണയും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഒന്ന് തേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ കറ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഉപ്പ് ഉപ്പും എണ്ണയും കൂടെ ഒന്ന് കയ്യിൽ ഒന്ന് തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറ ഒട്ടും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ തൊലി എങ്ങനെ കളയുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഏത്തക്കായുടെ തൊലി ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി നല്ലൊരു മൂർച്ചയുള്ള പിച്ചാത്തി എടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ കായയുടെ മുകൾ ഭാഗവും അതുപോലെ തന്നെ താഴെ ഭാഗവും ഒന്ന് കട്ടി പോഷൻ ഒന്ന് മുറിച്ച് മാറ്റണം അതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തോടെ ഒന്ന് ഒരു വര താ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ ഭാഗം വരെ ഒന്ന് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വരയിടുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൈ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് പൊളിച്ചെടുക്കാമെന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തൊലി മൊത്തം ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയണം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കായും മൊത്തം ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ റിമൂവ് ചെയ്ത കായ നമ്മൾ നേരെ മഞ്ഞൾ കലക്കിയ വെള്ളം കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് കലക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ മഞ്ഞൾ കലക്കി വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പൊളിച്ച കായകൾ അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മുഴുവൻ കായം പൊളിച്ച് നമുക്ക് ഈ മഞ്ഞൾ കലക്കിയ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പൊളിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ ഈ തൊലി ഈ പൊളിച്ച കായയിൽ എന്തെങ്കിലും തൊലിയുടെ ഭാഗമോ എന്തെങ്കിലും അഴുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുക റിമൂവ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിൻ്റെ ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം വലിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മറ്റൊരു വെള്ളം പോകുന്ന ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ ഉപ്പേരിയുടെ കനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബനാന ചിപ്സ് എന്നോ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല കാവർത്ത് എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മളിവിടെ ഉപ്പേരി ബനാന ചിപ്സ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ കാവർത്ത് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ കാവർത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കാവർത്തേൻ്റെ ആ ചെറിയ കനത്തിൽ നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെള്ളം മാ മാ തോരാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം മതി നമുക്കിതൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒന്ന് വെള്ളം ഒന്ന് തോർന്ന ശേഷം ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വെള്ളമൊക്കെ ഏകദേശം ഒന്ന് തോർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഇനിയും അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കട്ടിങ് ബോർഡിൽ പിച്ചാത്തി ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എൻ്റെ വൈഫാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് തന്നത് ഞാനും കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കനം തോന്നി അപ്പോൾ ഇത് നൈസായിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ഈ പച പച്ചക്കറിയൊക്കെ അരിയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ആ കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ തൊലി കളഞ്ഞ്
അപ്പോൾ നമുക്ക് മുഴുവൻ നമ്മൾ ആ ചട്ടിയിൽ കൊള്ളുന്ന അത്രയും ഒരു ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ആണിത് മൊത്തം വറുത്തെടുത്തത് നമുക്ക് ആ ഒരു എണ്ണയിൽ മുങ്ങി കിടക്കുന്ന അളവിലുള്ള ഒരു കായാണ് ആദ്യം ഇട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് മുഴുവൻ അരിഞ്ഞു വെച്ച ആ കായും വറുത്തെടുത്ത് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് കായോളം എടുത്തായിരുന്നു ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം നമുക്ക് ഇനിയും ഇതുപോലെ കുറേച്ച കുറേച്ച എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇടയ്ക്ക് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഇളക്കി ഒന്ന് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇതൊന്ന് നല്ലതായിട്ട് കറക്റ്റ് പാകത്തിനാകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഏത്തയ്ക്ക ചിപ്സിന് കടയിലൊക്കെ മേടിക്കുന്ന അതേ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചിപ്സിന് ആവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ ആ ചിപ്സ് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കളറും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിപ്സ് കറക്റ്റ് മൂപ്പായോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഒരു ചിപ്സ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് കയ്യിലൊന്ന് ഒടിച്ച് നോക്കണം ഒടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ പരുവത്തിനുള്ള ഒരു പരുവം ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കാം നമുക്ക് ഒടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ ചിപ്സ് ഏതൊരു പരുവമായിരിക്കും നമുക്ക് എടുത്ത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഒരു ചിപ്സ് ഒന്ന് കയ്യിലൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം നമ്മൾ പാകമാണ് നമുക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇതൊന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് പിടിച്ച് നോക്കണം ഈ ഒരു പാകത്തിനാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പാകത്തിന് നമുക്ക് ചിപ്സ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മഞ്ഞളോടുള്ള ആ ഒരു വെള്ളം ഇതിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കും ഞാനൊരു നാല് സ്പൂണോളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒഴിച്ച ശേഷം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഈ വെള്ളം എല്ലാം കൂടെ ഒരു പൊട്ടുന്ന ഒരു വീതി ആയിരിക്കും എണ്ണയിൽ നമുക്ക് ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല വെള്ളം എല്ലാം കൂടെ ഒരു പൊട്ടുന്നൊരു നല്ലൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ മുഴുവൻ ഈ ഒരു ആ ഒരു സൗണ്ട് മാറുന്ന അത്രയും ചെ നേരം നമ്മളിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു അരിപ്പയിലോ എന്തിലേലും ഒരു കോരുന്ന കോരിയിലേക്ക് എണ്ണ പോകുന്ന ഒരു ഇത് ഉപയോഗിച്ച് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് തവി ഉപയോഗിച്ച് ഇത് കോരി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എണ്ണ മാറാൻ വേണ്ടി വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ചൂടാറിയ ശേഷം കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇത്ര വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കടയിൽ വാങ്ങുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലും അതേ നിറത്തിലും അതേ മണത്തിലും നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചിപ്സ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം നമ്മുടെ ഇത് ചിപ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്ത് എണ്ണയെന്ന് കോരുകയാണ് കോരി ഞാനൊരു സ്റ്റെയിനറിലേക്കാണ് മാറ്റുന്നത് എണ്ണ പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെയിനറൊന്നും വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ര പേപ്പറിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യു പേപ്പറിലോട്ടോ ഒക്കെ ഒന്ന് ഇട്ടാൽ തന്നെ എണ്ണ പോകുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇത് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അതായത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന അതേ കളറിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടിക്കകത്ത് ഉപ്പിൻ്റെ അംശം കൂട്ടാവുന്നതാണ് അപ്പം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ബാക്കി നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്നതും കൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഉപ്പിഞ്ഞും കുറവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ആക്കിയെടുത്തിട്ട് ഉപ്പ് വെള്ളവും വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് വിതറിയാലും ഉപ്പ് നമുക്ക് പാകത്തിനാക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ കാ വറുത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബനാന ചിപ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് തിന്നു നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അടിപൊളിയാണ് ഒന്നും പറയാനില്ല നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് നല്ല കറുമുറാന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരീക്ഷയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് എന്നും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് കാ വറുത്തത് നമ്മൾ ഓണത്തിനൊക്കെ നമ്മ